হ্যালো এভরিওান আশা করছি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আবার একটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব আজকের আমাদের ক্লাস হচ্ছে মামাং দাই মামাং দাই এবং তার বিখ্যাত একটা কবিতা যার নাম হচ্ছে স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার তো দেখো যে কোনো কবি বা যে কোনো রাইটার তাকে জানতে হলে তার কবিতা জানতে হলে তার সম্পর্কে আমাদের কিছু কথা জানতে হয় সেই রাইটিং বা সেই কবিতা বা সেটা নভেল হতে পারে বা ড্রামা হতে পারে সে যাই হোক সেই রাইটারের যে কোনো লেখাকে জানতে হলে সেই রাইটারকে জানতে হয় তো সেই লেখাটাকে জানতে হয় তাহলে এটা আমাদের প্রথম ক্লাস মামাং দায়ের ওপর তো মামাং দায়ের এই যে স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার এখানে আমরা কি করব আমরা মামাং দাই সম্পর্কে জানব আমরা স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার সম্পর্কে জানব তারপর আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই যে কবিতাটা এই কবিতার টেক্সটকে নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাস স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার বাই মামাং দাই তো প্রথমেই আমাদের জানতে হবে মামাং মামাং দাই সম্পর্কে তো দেখো আমরা মামাং দাই সম্পর্কে এক এক করে জানছি ফার্স্ট পয়েন্ট অ্যাবাউট দ্য পয়েট বা মামাং দাই সম্পর্কে আমরা কি জানতে পাচ্ছি আমরা জানতে পাচ্ছি যে মামাং দায়ের জন্ম হচ্ছে টোয়েন্টি থার্ড ফেব্রুয়ারি নাইনটিন তিনি এখনও বেঁচে আছেন সেখান থেকে নাও নাও মানে কি এখনও তিনি বেঁচে আছেন জীবিত আছেন তিনি একজন বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান পোয়েট নভেলিস্ট এবং জার্নালিস্ট তো তিনি একজন বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান পোয়েট নভেলিস্ট এবং জার্নালিস্ট তিনি কোথাকার মানুষ তিনি ইটানগরের মানুষ যে ইটানগর অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত তোমরা হয়তো আগে পড়েছ রবিন এস নেগমের কবিতা পড়েছ রবিন এস নেগমকে জেনেছ তো আজকে আমাদের সেই অরুণাচল প্রদেশের একজন পোয়েটেস বা একজন পোয়েট তার নাম হচ্ছে মামাং দাই তাকে আমরা পড়ব দেখো এই মামাং দাই অরুণাচল প্রদেশের একটা ট্রাইবাল ফ্যামিলি থেকে বিলং করে তিনি যে ট্রাইবাল ফ্যামিলি থেকে বিলং করেন সেই ট্রাইবটাকে বলা হয় আদি ট্রাইব তাহলে মামাং দাই সম্পর্কে আমরা এই কয়েকটা পয়েন্ট প্রথমে পেলাম যে তার নাইনটিন ফিফটি সেভেনে জন্ম তিনি একজন পোয়েট নভেলিস্ট এবং জার্নালিস্ট এবং তার বাড়ি হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে এবং তিনি আদি ট্রাইব থেকে বিলং করছেন তো নেক্সট আমরা মামাই দায় সম্পর্কে দেখি নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখো নাইনটিন এ তিনি আইএএস ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এর জন্য সিলেক্টেড হন বাট তিনি কি করেন তিনি কিন্তু আইএএস জয়েন করেননি তিনি সেই পোস্টটিকে ছেড়ে দেন ছেড়ে দিয়ে তিনি জার্নালিজমে তার কেরিয়ারটাকে এস্টাবলিশ করতে শুরু করেন এবং তিনি আমাদের অরুণাচল প্রদেশ থেকে প্রথম মহিলা যিনি আইএএস বা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের জন্য সিলেক্টেড হন তাহলে বুঝতেই পারছ মামাং দাই ওয়াজ সিলেক্টেড ফর দ্য পোস্ট অফ আইএএস বাট সি লেভ দ্য জব অ্যান্ড সি স্টার্টেড হার কেরিয়ার ইন জার্নালিজম আমরা সেকেন্ড পয়েন্ট জেনে গেলাম আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো তিনি এই যে জার্নালিস্ট হিসাবে তার লাইফটাকে বেছে নিলেন বা কেরিয়ারটাকে বেছে নিলেন তো তিনি কোন কোন বিখ্যাত যে জার্নালস সেগুলোর সাথে নিজেকে অ্যাসোসিয়েটেড করে রেখেছিলেন তিনি টেলিগ্রাফ হিন্দুস্তান টাইমস আর সেন্টিনাল এই যে তিনটে আমাদের ইন্ডিয়ান যে বড় বড় তিনটে জার্নাল এইগুলোর সাথে তিনি অ্যাসোসিয়েটেড ছিলেন তাহলে থার্ড পয়েন্টে আমরা পেয়ে গেলাম যে অ্যাজ এ জার্নালিস্ট তিনি কোন কোন নিউজ পেপার বা কোন কোন জার্নালসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ছিলেন দ্য টেলিগ্রাফ হিন্দুস্তান টাইমস অ্যান্ড দ্য সেন্টিনাল নেক্সট কি হচ্ছে নেক্সট দেখতে পাচ্ছি দেখো এই মামাং দায়কে আমাদের প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে অ্যাজ এ প্রোগ্রাম অফিসার 
অফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার বা যাকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ বলা হয় তাকে কি করা হয় অ্যাপয়েন্টেড করা হয় কি হিসাবে অ্যাজ এ প্রোগ্রাম অফিসার এবং তিনি যখন এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার এখানে তিনি যখন কাজ করছিলেন তখন কিন্তু তিনি তার যে ইস্টার্ন হিমালয়াস বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটস এই একটা টপিক বা এই একটা বিষয় এই বিষয়টাকে নিয়ে তিনি কিন্তু আলোচনা করেছেন বা তিনি অনেক প্রোগ্রাম করেছেন দেখো ইস্টার্ন হিমালয়াস বায়োডাইভার্সিটি মানে কোন জায়গাটা বলা হচ্ছে এই যে অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশ টোটালি আমাদের হিমালয়ের যে ইস্টার্ন পার্টে অবস্থিত আমরা জানি ভালো করেই তো তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচারের আন্ডারে যখন কাজ করতেন তিনি যখন সেখানে প্রোগ্রাম অফিসার ছিলেন তখন তিনি কিন্তু এই ইস্টার্ন হিমালয়াস বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটস নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন তো আমরা চার নম্বর পয়েন্টে পেয়ে গেলাম যে তার কিন্তু নেচারের সাথে একটা ক্লোজ সম্পর্ক ছিল এটা আমরা জানতে পারলাম এই চার নম্বর পয়েন্টে তো চলো নেক্সট চলে যাই নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন টু তাকে অরুণাচল প্রদেশের যে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন আছে সেখানকার মেম্বার হিসাবে নিযুক্ত করা হয় তা দেখো তিনি একজন অরুণাচল প্রদেশের বিখ্যাত একজন মহিলা সেই কারণে তাকে মেম্বার অফ অরুণাচল প্রদেশ স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন মেম্বার করা হয় টু থাউজেন্ড ইলেভেনে তাহলে এটাও দেখো তার একটা কেরিয়ারের লাইফ এটাও তার একটা কেরিয়ারের লাইফ যে টু থাউজেন্ড তিনি কি হচ্ছেন অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছেন অ্যাজ এ মেম্বার অফ অরুণাচল প্রদেশ স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমরা নেক্সট পয়েন্ট তার সম্পর্কে জানি নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার যে নন ফিকশনাল নন ফিকশনাল মানে হচ্ছে যেগুলো এসে বেসিক্যালি ফিকশন মানে যেগুলো নভেল আর নন ফিকশনাল মানে যেগুলো ফিকশনাল নয় যেগুলো রিয়েল যেগুলো বাস্তব মানে পার্সোনাল এসেকে বেসিক্যালি নন ফিকশনাল বলা হয় তার নন ফিকশনাল কিছু এসে আছে তো সেই এসের মধ্যে দুটো যে বিখ্যাত আছে সেগুলো কি একটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ দ্য হিডেন ল্যান্ড যেটা টু থাউজেন্ড পাবলিশড হচ্ছে তাহলে এই নন ফিকশনাল ওয়ার্কস তার পাবলিশড হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ দ্য হিডেন ল্যান্ড টু এবং আরেকটি হচ্ছে মাউন্টেন হারভেস্ট দ্য ফুড অফ অরুণাচল যেটা টু থাউজেন্ড পাবলিশড হচ্ছে তাহলে দেখো তিনি বেসিক্যালি পোয়েট ছিলেন তিনি এসেইস্টও ছিলেন প্লাস নভেলিস্ট প্লাস জার্নালিস্ট তাহলে তার আমরা এসেও দেখতে পেলাম অরুণাচল প্রদেশ দ্য হিডেন ল্যান্ড টু থাউজেন্ড এবং মাউন্টেন হারভেস্ট দ্য ফুড অফ অরুণাচল টু থাউজেন্ড ফোর তো বেসিক্যালি দেখো আমরা তার এসের মধ্যে কিন্তু তার যে ইস্টার্ন রিজিয়ন তার যে অরুণাচল প্রদেশ তার যে ইস্টার্ন হিমালয়ান রিজিয়ন সেটাকেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বুঝতে পাচ্ছি প্রথম থেকেই যে তার লাভ ফর ওন প্লেস বা লাভ ফর মাদার ল্যান্ড তার মধ্যে কিন্তু একটা রয়েছে আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই দেখো আরও ক্লিয়ার হবে নেক্সট হচ্ছে তিনি অ্যাজ এ নভেলিস্টও কিন্তু তার ক্যারেক্টার এস্টাবলিশ করেছেন তার যে ক্যারেক্টার বা তার যে ক্যারিয়ার তিনি এস্টাবলিশ করেছেন অ্যাজ এ নভেলিস্ট হিসাবেও তার প্রথম নভেল দ্য লিজেন্ডস অফ দ্য লিজেন্ড অফ পেনসাম যেটা টু থাউজেন্ড ছয়ে পাবলিশড হচ্ছে তার প্রথম যে নভেল তার নাম হচ্ছে দ্য লিজেন্ডস অফ পেনসাম যেটা পাবলিশ হচ্ছে টু থাউজেন্ড সিক্সে নেক্সট তার আরেকটা নভেল পাবলিশ হচ্ছে যার নাম হচ্ছে স্টুপিড কিউপিড স্টুপিড কিউপিড যেটা টু থাউজেন্ড এইটে পাবলিশড হচ্ছে এবং তার বিখ্যাত নভেল সবচেয়ে ফেমাস নভেল দ্য ব্ল্যাক হিল যেটা টু থাউজেন্ড ফরটিনে পাবলিশড হচ্ছে তারা দেখো আমরা জানতে পারলাম মামান দায় একজন এসেইস ছিলেন তার সাথে সাথে তিনি কিন্তু একজন নভেলিস্টও ছিলেন তার বিখ্যাত তিনটে নভেলের নাম জানতে পারলাম এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যেটা সেটা হচ্ছে দ্য ব্ল্যাক হিল যেটা টু থাউজেন্ড ফরটিনে পাবলিশ হচ্ছে তাহলে মামাং দায় সম্পর্কে আমরা নাম্বার সেভেন পয়েন্ট পেয়ে গেলাম কিন্তু দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু তার ওই যে পাহাড় তার যে ওই অরুণাচল প্রদেশের পাহাড় সেখানকার যে লিজেন্ড সেখানকার যে কালচার সেগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেখো বারবার তার কিন্তু রাইটিংয়ের মধ্যে আসছে নেক্সট পয়েন্ট চলে যায় নেক্সট পয়েন্টে ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার টু ওয়াস তো দেখো নেক্সট পয়েন্টে কি হচ্ছে নাম্বার এইট যে পয়েন্ট সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার পোয়েট্রি কালেকশনগুলো তার পোয়েট্রি কালেকশনের মধ্যে কী কী রয়েছে তার পোয়েট্রি কালেকশনের মধ্যে রয়েছে রিভার পোয়েমস যেটা টু থাউজেন্ড ফোরে পাবলিশ হচ্ছে তারপর রয়েছে কি দ্য বাম অফ টাইম যেটা টু থাউজেন্ড এইটে পাবলিশ হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কি নেক্সট হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফরটিনে পাবলিশ হচ্ছে 
তার নাম হচ্ছে হ্যাম্বল সাইজ লুম নেক্সট হচ্ছে কি আমাদের টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আরেকটা পাবলিশ হচ্ছে তার নাম হচ্ছে মিড সামার সার্ভাইভাল তাহলে এই যে আমরা এই চারটে পেলাম কালেকশন এই চারটে হচ্ছে তার বিখ্যাত কি পোয়েট্রি কালেকশন দেখো রিভার পোয়েমস টু থাউজেন্ড ফোরে পাবলিশ হচ্ছে এখানে কিন্তু নদী নিয়ে এখানে কিন্তু নদী নিয়ে সেই নেচার নিয়ে এখানেও কিন্তু নেচার ঘুরে আসছে অরুণাচল প্রদেশের যে নেচার সেটা ঘুরে আসছে দ্য বাম অফ টাইম টু থাউজেন্ড তারপর দেখো হ্যাম্বল সাইজ লুম টু তারপর দেখো মিড সামার সার্ভাইভাল লিরিক্স টু এই চারটে তার বিখ্যাত পোয়েটিক কালেকশন আমরা চলে যাই নেক্সট পয়েন্টে নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার জীবনে তিনি কোন কোন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দেখো তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ তিনি টু থাউজেন্ড পদ্মশ্রী বা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তিনি পদ্মশ্রী বা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড বা দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড পাচ্ছেন তারপর তিনি টু থাউজেন্ড অরুণাচল প্রদেশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে অ্যানুয়াল ভেরিয়ার এলুইন প্রাইজ পাচ্ছেন তাহলে টু থাউজেন্ড ইলেভেনে পদ্মশ্রী টু থাউজেন্ড থার্টিনে অ্যানুয়াল ভেরিয়ার এলুইন প্রাইজ বাই অরুণাচল গভর্নমেন্ট নেক্সট কী হচ্ছেন নেক্সট তিনি আবার পাচ্ছেন অ্যাওয়ার্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে কী পাচ্ছেন আমাদের মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস একটা অ্যাওয়ার্ড আমাদের সাহিত্যের দিক দিয়ে ইন্ডিয়াতে মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস একটা অ্যাওয়ার্ড তার নাম হচ্ছে সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড সেটা তিনি কত সালে পাচ্ছেন টু থাউজেন্ড কিসের জন্য তার একটা বিখ্যাত নভেল যেটা আমরা আগেই জানলাম দ্য ব্ল্যাক হিল তাহলে ব্ল্যাক হিল নভেলের জন্য তিনি টু থাউজেন্ড সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন প্লাস তিনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন টু থাউজেন্ড প্লাস তিনি অ্যানুয়াল ভেরিয়ার এলুইন প্রাইজ পেয়েছেন টু থাউজেন্ড থার্টিনে তার ওই অরুণাচল প্রদেশ দ্য হিডেন ল্যান্ড এসেটার জন্য এসে যে বইটা ছিল ওটার জন্য তাহলে তিনি একজন বিখ্যাত রাইটার বা বিখ্যাত পোয়েটেস সেটা আমরা কিন্তু জানতে পারলাম তার কেরিয়ারকে দেখে তার যে বুকসগুলোকে দেখে তার যে অ্যাওয়ার্ডগুলোকে দেখে সব কিছু দেখে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে তিনি একজন বিখ্যাত রাইটার তো চলো আমরা নেক্সট পয়েন্ট দেখি নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার যে রাইটিংগুলো তার রাইটিংয়ে কিন্তু সব সময় আমরা খুঁজে পাচ্ছি আ সেন্স অফ রোমান্টিসিজম যাকে আমরা বলতে পারি প্যান্থেইজম দেখো রোমান্টিকদের কাছে নেচার কিন্তু একটা নন লিভিং অবজেক্ট হিসেবে প্রেজেন্ট হয়নি রোমান্টিকসদের কাছে সব সময় আমরা যদি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার সেখানে যদি রোমান্টিক পিরিয়ড দেখি কলরিজকে দেখি ওয়ার্সওয়ার্থকে দেখি সেলিকে দেখি কিটসকে দেখি বাইরনকে দেখি তো আমরা দেখতে পাব যে এই রোমান্টিক পোয়েটদের কাছে নেচার সব সময় একটা লিভিং অবজেক্ট হিসাবে প্রেজেন্ট হয়েছে এবং একটা গড লাইক ফিগার হিসাবে প্রেজেন্ট হয়েছে তো আমরা মামাং দায় এই মামাং দায়ের কবিতার মধ্যেও কিন্তু আর সেন্স অফ রাইটিংয়ের মধ্যেও কিন্তু একটা সেন্স অফ রোমান্টিসিজম খুঁজে পায় সেই কারণে দেখো মামাং দায়কে আমরা বলতে পারি যে তিনি যে গ্রুপের মধ্যে বিলং করছেন সেই গ্রুপটাকে বলা যেতেই পারে নিও রোমান্টিক্স বা নিও রোমান্টিসিজম দেখো এই নিও রোমান্টিসিজম কথাটার মানে কি দেখো এখন তো আর রোমান্টিক পিরিয়ড সম্ভব নয় রোমান্টিক পিরিয়ড আমাদের ঘটে গেছে কখন ঘটে গেছে এইটিন সেঞ্চুরি এবং নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এইটিন সেঞ্চুরির শেষের দিকে এবং নাইনটিন সেঞ্চুরির প্রথম দিকে রোমান্টিক পিরিয়ড ঘটে গেছে ব্রিটিশ লিটারেচারে এখন মডার্ন পিরিয়ড চলছে তাহলে যে সমস্ত মডার্ন পিরিয়ডদের রাইটিংয়ের মধ্যে টেস্ট অফ রোমান্টিসিজম খুঁজে পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় কি নিও রোমান্টিসিজম ঠিক যেমন আমরা এজ অফ পোপকে বলে থাকি নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড কেন বলে থাকি কারণ পোপের রাইটিংয়ের মধ্যে বা ড্রাইডেনের রাইটিংয়ের মধ্যে আমরা সেই ক্লাসিক্যাল রাইটার মানে হোমার বলো বা আমাদের যে সমস্ত ক্লাসিক্যাল রাইটাররা আছেন গ্রিক বা ক্লাসিক্যাল রাইটাররা তাদের রাইটিংয়ের টেস্ট খুঁজে পাওয়া যেত সেই কারণে নিও ক্লাসিক্যাল বলা হতো ঠিক এখানে আমরা মামাং দায়কেও বলতে পারি যে তিনি একজন নিও রোমান্টিক্স বা নিও রোমান্টিসিজম তার কবিতার মধ্যে রয়েছে তো আমরা দেখো এই দশটা পয়েন্ট বেসিক্যালি কিন্তু আমরা মামাং দায় সম্পর্কে জানতে পারলাম তো এই দশটা পয়েন্ট থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে মামাং দায়ের রাইটিংগুলো বেসিক্যালি একটা সেন্স অফ রোমান্টিসিজমের ওপর বেস করে রয়েছে প্লাস 
তার যে অরুণাচল প্রদেশ তার যে সেখানকার কালচার সেখানকার যে ট্র্যাডিশন সেখানকার যে ট্রাইবাল কালচার সেগুলোকে কিন্তু তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন সেগুলো কিন্তু আমরা এই দশটা পয়েন্ট থেকে অ্যানালাইসিস করতে পারলাম এবং এটাও জানতে পারলাম যে তিনি একজন বিখ্যাত রাইটার এবং রাইটিং কেরিয়ারে তিনি কিন্তু বিখ্যাত অ্যাওয়ার্ড সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড কিন্তু অর্জন করেছেন তো এই পয়েন্টগুলো আমাদের মামাংতাই সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা নেক্সট চলে যাব নেক্সট যে পয়েন্টে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের কবিতাটা সম্পর্কে জানতে হবে দেখো কবি সম্পর্কে জেনে গেলাম এরপর কবিতা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কবি সম্পর্কে জানলেই তবে যেই আমাদের কবিতাটা ক্লিয়ার হবে যখন টেক্সট আমরা পড়বো টেক্সট আমাদের কাছে কী হবে ক্লিয়ার হবে তাহলে টেক্সট সম্পর্কে আমাদের কোনো রকম কোনো মানে কনফিউশন থাকবে না না হলে একটা কনফিউশন রয়ে যাবে তো চলো আমরা চলে যাই কবিতা সম্পর্কে জানি কিছু পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো কবিতা সম্পর্কে এই যে কবিতাটা কখন পাবলিশড হচ্ছে এই কবিতাটা ফার্স্ট পাবলিশড হচ্ছে টু এ কোন কালেকশনে পাবলিশড হচ্ছে ওই যে মামাং দায়ের বিখ্যাত কালেকশন রিভার পোয়েমস দেখো কবিতার নামই হচ্ছে স্মল টাউন্স অ্যান্ড দ্য রিভার রিভার রয়েছে এখানে এটা পাবলিশ হচ্ছে কখন টু থাউজেন্ড ফোরে রিভার পোয়েমস নামে যে কালেকশন সেই কালেকশনে এটা কিন্তু পাবলিশ হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফোরে তো ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা কবিতা সম্পর্কে পেলাম এর পাবলিকেশন ডেট নেক্সট আমরা কি পাবো নেক্সট আমরা দেখতে পাবো যে আমরা এই কবিতাটাকে বেসিক্যালি তিনটে পার্টে বা তিনটে পিকচারে ডিভাইড করব এই কবিতার মধ্যে বেসিক্যালি আমরা তিনটে পিকচার পাব কি কি পিকচার পাব একটা যে ফার্স্ট পিকচার আমরা প্রথমেই জেনেছি যে তিনি একজন নিও রোমান্টিক্সদের গ্রুপে পড়ছেন তার কবিতার মধ্যে বা তার রাইটিংয়ের মধ্যে সেন্স অফ রোমান্টিসিজম পাচ্ছি তাহলে প্রথম যে পিকচারটা আমরা এই কবিতায় পাবো সেটা হচ্ছে দ্য পিকচার অফ নেচার এখানে নেচারকে তিনি পাহাড়ের মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশের ছোট ছোট শহরগুলোর মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশে যে নদীগুলোর মাধ্যমে তিনি কিন্তু প্রেজেন্ট করেছেন তাহলে প্রথম যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দ্য পিকচার অফ নেচার বা রোমান্টিসিজম সেকেন্ড কি পাচ্ছি সেকেন্ড পাচ্ছি দ্য পিকচার অফ দ্য রিচুয়ালস কাস্টমস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনস অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটি দেখো মামাং দাই আমি আগেই বললাম যে তিনি আদি ট্রাইব থেকে বিলং করছেন তো সেই আদি ট্রাইব এবং অরুণাচল প্রদেশের যে পাহাড়ি মানুষদের যে রিচুয়ালস যে কাস্টমস এবং যে ট্র্যাডিশন সেই সমস্ত কিছু কিন্তু তিনি তার এই কবিতা এই কবিতাতে কিন্তু তুলে ধরছেন এবং থার্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্টটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর একটা পয়েন্ট সেটা কি দ্য পিকচার অফ দ্য পলিটিক্যাল আনরেস্ট যেটাকে আমরা বলতে পারি স্টেট ভার্সেস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা নেটিভস অ্যান্ড দ্য মাইগ্রেন্টস দেখো আমরা জানি আমরা বেসিক্যালি জানি যে অরুণাচল প্রদেশ আমাদের ইন্ডিয়ান মোস্ট ইস্টার্ন রিজিয়ন এবং এখনও কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ প্রচণ্ড অন্যত জায়গা মামাং দায় তার একটা ইন্টারভিউ বলছেন যে আমি একটা এমন জায়গা থেকে বড় হয়েছি যেখানে বইয়ের দোকান নেই ভালো ভালো পড়াশোনার ব্যবস্থা নেই ভালো রাস্তাঘাট নেই ভালো স্কুল নেই কলেজ নেই ভালো টিচার্স নেই সেই সব জায়গা থেকে তিনি পাহাড়ি প্রচণ্ড একটা দুর্গম জায়গা থেকে বিলং করে পড়াশোনা করেছেন তো এই যে পলিটিক্যাল আনরেস্ট সেই অরুণাচল প্রদেশের বরাবরই একটা পলিটিক্যাল আনরেস্ট সেই প্রথম থেকে এখন অব্দি লেগে আছে তো সেই পলিটিক্যাল আনরেস্টটা কী নিয়ে বেসিকালি স্টেট ভার্সেস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওখানকার যে স্টেট গভর্নমেন্ট সেখানকার সাথে আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তার প্লাস ওখানকার যে নেটিভ যারা ওখানকার আদি বাসিন্দা তাদের সাথে কাদের যারা মাইগ্রেন্ট মনে করে এই যে আমি বেঙ্গলের বাসিন্দা বা আমি অন্য জায়গার বাসিন্দা আমি ওখানে গিয়ে মাইগ্রেটরি হয়ে বা মাইগ্রেন্ট হয়ে চলে গেলাম তাদের মধ্যে একটা কিন্তু কনফ্লিক্ট লেগেই রয়েছে তাহলে এই তিনটে পিকচারকে কিন্তু আমরা কবিতার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাবো যে তিনি কি দেখিয়েছেন দ্য পিকচার অফ নেচার বা রোমান্টিসিজম আর কি দেখিয়েছেন দ্য পিকচার অফ দ্য ট্রাইবালস দ্য পিকচার অফ দ্য রিচুয়ালস কাস্টমস অ্যান্ড দ্য ট্র্যাডিশনস অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটি আর এটা কি দেখিয়েছেন দ্য পিকচার অফ দ্য পলিটিক্যাল আনরেস্ট it might be state versus central government or it may be natives and the migrants ei je somosto byapar gulo ke tini kintu ei kobitar modhe dekhiyechen tai ei kobitar bolte amra basically tinte part pacchi so cholo amra next point e chole jai amra next point e dekhte pacchi ei je small towns and the river ei kobita tao kintu kobitar dekho basically dominant theme kobitar hocche river kobi ekhane river ke niye beshi alochona korchen kobi রিভারটাকে একটা আলাদা রকম ন্যাচারাল বিউটি হিসাবে দেখিয়েছেন 
কিন্তু এখানেও কিন্তু আমরা প্রেজেন্স অফ দ্য মাউন্টেন পাই আমরা বেসিক্যালি জানি যারা এই ইস্টার্ন রিজিয়ন থেকে বিলং করে যারা এই অরুণাচল প্রদেশ বা আমাদের মণিপুর নাগাল্যান্ড এই যে আমাদের রিজিয়ন এই রিজিয়ন থেকে যারা বিলং করে সেখানে কিন্তু তাদের যে একটা পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা সেটা কিন্তু বরাবরই দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা এই কবিতাতেও কিন্তু রিভার এখানে ডমিনেন্ট থিম সেটা হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু প্রেজেন্স অফ দ্য মাউন্টেন কিন্তু খুঁজে পাব এখানেও কিন্তু মাউন্টেনকে তিনি তুলে ধরেছেন তোমরা হয়তো রবিন এস ন্যাগমের কবিতা পড়েছ আ পোয়েম ফর মাদার ওখানেও কিন্তু তোমরা দেখেছ যে পাহাড়ের গল্প কত সুন্দর কিন্তু রবিন এস ন্যাগম তুলে ধরেছেন এখানেও ঠিক সেইভাবেই কিন্তু আমাদের পাহাড়ের গল্পটাকে তুলে ধরছেন কে আমাদের কবি মামাং দায় তো চলো আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে আমাদের অরুণাচল প্রদেশ তিনি মাউন্টেনকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন অরুণাচল প্রদেশের মাউন্টেনটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কবি মামাং দায়ের কাছে দেখো মাউন্টেন মানে একটা মিস্ট্রি মাউন্টেন সবসময় আমাদের কাছে মিস্ট্রি হিসাবে প্রেজেন্ট হয় মাউন্টেনের যে কুয়াশা মাউন্টেনের যে জঙ্গল এভরিথিং কিন্তু আমাদের কাছে একটা সবসময় মিস্ট্রি প্রেজেন্ট করে তো এই মিস্ট্রিটা একটা সিম্বল একটা মেটাফোর কিসের মেটাফোর কিসের সিম্বল দেখো এই যে নর্থ ইস্টার্ন যে রিজিয়ন মানে অরুণাচল প্রদেশ বলো মণিপুর বলো বা টোটাল যে রিজিয়নটা রয়েছে বা আমাদের নাগাল্যান্ড বলো এই যে টোটাল যে আমাদের রিজিয়নটা এই রিজিয়নটা কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের যে মেন র্যাডার বা মেন ফোকাস সেখান থেকে কিন্তু বরাবরই নেগলেক্টেড হয়ে আছে তো সেটা মিস্ট্রিয়াস হয়ে রয়েছে এই যে ইনভিজিবিলিটি এই যে ওই রিজিয়নটা সবসময় আমাদের কাছে মিস্ট্রিয়াস হয়ে রয়েছে এটাকে কিন্তু মাউন্টেন মেটাফোরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন কে আমাদের পোয়েটেস মামাং তাই দেখো আমি লাস্টে লিখেছি দ্য মাউন্টেন অ্যাজ এ মেটাফোর ফর দ্য মিস্টেরিয়াস দ্য আনোন অ্যান্ড দ্য মাইটি ক্যান অলসো বি সিন অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য রেসিলিয়েন্ট দ্য স্টিড ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য পাওয়ারফুল এই যে মাউন্টেন যত মিস্টেরিয়াস তত কিন্তু পাওয়ারফুল অরুণাচল প্রদেশের মানুষরা বা এই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষরা কিন্তু প্রচণ্ড পাওয়ারফুল তারা কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রমী প্রচণ্ড সৎ আমাদের মতো এত অসৎ নয় তাদের মধ্যে কিন্তু সততা বরাবরই রয়েছে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু এই কবিতায় দেখতে পাব তো সেইগুলোকে তিনি মাউন্টেন মেটাফোরের মাধ্যমে কিন্তু প্রকাশ করেছেন কবিতায় রিভার ডমিনেন্ট থিম তাও কিন্তু মাউন্টেনকে দেখানো হয়েছে তো চলো নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এই একটা ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউটা নিয়েছিলেন আমাদের নীলাংশু আগরওয়াল নামে একজন লোক তো মামাং দায় সেই ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন যে তার এই যে তার যে এই যে তার যে ট্রাইবাল কমিউনিটি যেটা আদি কমিউনিটি আদি ট্রাইবাল কমিউনিটি তাদের মধ্যে যে বিলিফস তাদের মধ্যে যে আস্থা এবং তাদের মধ্যে যে ইউনিয়ন সে ইউনিয়নে তিনি কথা বলেছিলেন এবং তিনি কি বলেছিলেন ইউনিয়ন কথা বলতে গিয়ে তিনি ইউনিয়নে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে তাদের যে কমিউনিটি তারা নেচারকে রেসপেক্ট করে তারা মনে করে যে নেচারের একটা প্রাণ রয়েছে তারা সবাই প্যান্থেইস্ট তারা সবাই প্যান্থেইজম থিওরিতে বিশ্বাস করে ওয়ার্ডসওয়াথের থিওরি ওয়ার্ডসওয়াথকে বলাই হয় প্রিস্ট অফ নেচার কেন ওয়ার্ডসওয়াথ নেচারকে গড হিসাবে দেখতেন তো এই আদি কমিউনিটি লোকেরাও এই ট্রাইবাল কমিউনিটি লোকেরাও অরুণাচল প্রদেশের তারাও কিন্তু এই প্যান্থেইজমে বিশ্বাস করে এটা নীলাম সোয়াগারুলকে আমাদের মামাং দাই বলছেন এবং তারা রেসপেক্ট করে নেচারকে এবং তাদের মতে এভরিথিং হ্যাজ লাইফ রকস স্টোনস ট্রিজ রিভার্স হিলস অ্যান্ড অল লাইফ ইজ স্যাক্রেট এবং তারা মনে করে এই যে পাহাড় পর্বত পাথর নদী গাছ পালা সব কিছুর মধ্যে জীবন রয়েছে এবং এইগুলো প্রচণ্ড স্যাক্রেট পবিত্র এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটাও কিন্তু আজকের কবিতাতে ফুটে উঠেছে এই স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার এখানেও কিন্তু রিভারকে একটা এই লিভিং এন্টিটি বা একটা গড লাইক ফিগার হিসাবে মামাংদায় দেখিয়েছেন তাহলে আমরা বুঝতেই পাচ্ছি 
যে তাদের যে বিলিফ সেই বিলিফটাকে কিন্তু তিনি কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করছেন তার কবিতাতে তো চলো চলে যাই নেক্সট পয়েন্টে নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এই কবিতা এই কবিতা তাহলে তিনি বেসিক্যালি কি করছেন তিনি সেলিব্রেট করছেন কি করছেন রিচ কালচার অ্যান্ড রিচুয়ালস অব দ্য নর্থ ইস্ট রেজিয়ান সেটাকে সেলিব্রেট করছেন তার কবিতার মাধ্যমে প্লাস তিনি ল্যামেন্টও করছেন একটা শোক প্রকাশ করছেন একটা দুঃখ প্রকাশ করছেন কিসের জন্য এই মডার্নাইজেশন এবং আরবানাইজেশনের জন্য দেখো ডে বাই ডে যত আরবানাইজেশন হচ্ছে মডার্নাইজেশন হচ্ছে কি করা হচ্ছে মানুষ কিন্তু তত নেচার থেকে দূরে চলে আসছে চারিদিকে আমরা কি করছি বড় বড় ইমারত বানিয়ে চারিদিকে ঢালাই করে পিচ রাস্তা করে কংক্রিট করে গাছপালা কেটে টোটাল নেচার থেকে আমরা কিন্তু ডিটাচ হয়ে যাচ্ছি এই কবিতায় কিন্তু এই দুটো থিমকেই তিনি দেখিয়েছেন তিনি একদিকে যেমন দেখিয়েছেন যে কালচারাল যে রিচ কালচারাল যে রিচুয়ালস হুইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নেচার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সি ফিলস আ সরি আ ল্যামেন্ট ফর দ্য এক্সপ্লয়টেশন অব দ্য নেচার বাই দ্য হিউম্যান হ্যান্ডস অ্যান্ড বাই দ্য ইফেক্ট অফ মডার্নাইজেশন সেটাকেও কিন্তু তিনি এখানে দেখিয়েছেন আমরা ছ নম্বর পয়েন্টে এটা পেয়ে গেলাম তো চলো আমরা নেক্সট চলে যাই নেক্সট কি দেখবো আমরা নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই যে নদীটাকে তিনি প্রকাশ করছেন এই নদীটা এই নদীটার মাধ্যমে তিনি কিন্তু নেচারকে প্রকাশ করছেন এবং তিনি এখানে আরেকটা থিমকে তুলে ধরছেন এই কবিতাতে সেটা কি যে ট্রান্সিয়েন্ট নেচার অফ হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়াভিউর্স উইথ দ্য ইটার্নিটি অফ নেচার তিনি এখানে দুটো কন্ট্রাস্টিং ইমেজকে প্রকাশ করছেন তিনি দেখাচ্ছেন যে নেচার হচ্ছে কেমন যে নেচারকে তিনি নদীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে নেচার হচ্ছে পারমানেন্ট নেচার হচ্ছে ইটার্নাল বাট আমাদের যে হিউম্যান লাইফ সেটা কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট সেটা কিন্তু বরাবরই থাকবে না সেটা কেমন ট্রানজিয়েন্ট ক্ষণিক সময়ের বাট নেচার কেমন ইটার্নাল এই যে ইটার্নিটি ভার্সেস যে ট্রানজিয়েন্ট ব্যাপারটা ইমোর্টালিটি ভার্সেস মর্টালিটি এই যে ব্যাপারটা তিনি নেচার এবং হিউম্যানিটির মাধ্যমে দেখিয়েছেন তিনি এখানে নদীটাকে একটা ইটার্নাল বিং হিসেবে প্রেজেন্ট করছেন এবং হিউম্যান বিংসদের তিনি দেখাচ্ছেন যে তারা কেমন তারা ট্রানজিয়েন্ট বিং দ্য ট্রানজিয়েন্ট নেচার অফ হিউম্যান লাইফের সাথে তিনি কন্ট্রাস্ট করছেন দ্য ইটার্নিটি অফ নেচার এই কবিতাতে নেক্সট পয়েন্ট কি নেক্সট পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আমি আগেই বললাম এই যে আদি ট্রাইবদের মতো আদি ট্রাইবরা কি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো প্যানথেইজ আমি বিশ্বাস করে আমি আগেই বললাম প্রথমেই বলেছি আমি তাহলে আদি ট্রাইবরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে বিলিফ প্যানথেইস্টিক বিলিফ এরাও কিন্তু প্যানথেইজ আমি বিশ্বাস করে এরাও মনে করে যে নেচার ইজ এ গড তো এখানে তিনি আমাদের দায় মামং দায় নিজেই স্বীকার করছেন যে নেচার ইজ এ লিভিং প্রেজেন্স এবং তিনি এই কবিতা একটা লাইন প্রেজেন্ট করছেন যে লাইনটাই তিনি বলছেন দ্য রিভার হ্যাজ এ সোল নদীর একটি আত্মা আছে এই নদীর একটি আত্মা আছে এই লাইনটির মাধ্যমে তিনি কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছেন যে এই নদী কিন্তু কোনো জড়বস্তু নয় কোনো ইন অ্যানিমেটেড অবজেক্ট নয় টোটালি এটা কিন্তু একটা লিভিং বিং একটা গড লাইক ফিগার যে গড যে নেচার সে মানুষকে কি করে মানুষকে জীবিত রেখেছে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাহলে এই যে নেচার ইজ এ লিভিং প্রেজেন্স এটা কিন্তু এই কবিতাতে বারবার প্রেজেন্ট হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট কি নেক্সট পয়েন্টে আমরা এই যে কবিতাটার এই কবিতার যে অ্যালিউশনটা এই অ্যালিউশনটা কিন্তু আমরা একটা বেসিক্যালি একটা মানে কালচারের সাথে তুলনা করতে পারি সেটা কাদের সাথে অস্ট্রেলিয়ার যারা প্রিমিটিভ বা অস্ট্রেলিয়ার যারা প্রাইমাল বাসিন্দা যাদেরকে বলা হয় অ্যাবরিজিন্স এই অ্যাবরিজিন্সদের ফোকলোর্স তাদের যে গ্রাম্য রূপকথা সেই গ্রাম্য রূপকথাতে তারাও কিন্তু প্রকৃতিকে বারবার লিভিং এন্টিটি হিসাবে দেখিয়েছেন কারা গো অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিন্সটা এই অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিন্সরা তারা ক্রিয়েশন অফ ইউনিভার্স নিয়ে অনেক কথা বলেছেন তারা সেখানে নেচারের কতটা গুরুত্ব দেখিয়েছেন 
তো এই ব্যাপারটাকেও কিন্তু এই কবিতাটা অ্যালিউর করছে এখানে কিন্তু অ্যালিউশন করছে তাহলে এখানে কিন্তু একটা অ্যালিউশন আমরা খুঁজে পাচ্ছি অস্ট্রেলিয়ান অ্যাভরিজিন্সদের ফোকলোড বা তাদের যে গ্রাম্য কথায় যেখানে তারা ক্রিয়েশন অফ ইউনিভার্স নিয়ে লিখছেন সেটাও কিন্তু এই কবিতাতে রিপ্রেজেন্ট হয়েছে তো চলো নাম্বার টেন পয়েন্টে চলে যাই দশ নাম্বার পয়েন্টে কি দেখতে পাচ্ছি দশ নাম্বার পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে কবিতাটা এই কবিতাটার যদি আমরা কোনো মিটার দেখতে যাই কবিতা কোনো মিটার নেই বেসিক্যালি কবিতাটা একটা ফ্রি ভার্সের কবিতা কিন্তু ফ্রি ভার্স হলেও কবিতার মধ্যে একটা ইন্টারনাল রাইমিং ব্যাপার রয়েছে একটা ইন্টারনাল যে এর যে থিমাটিক যে রাইমিং থিমের ভেতরে কিন্তু একটা রাইম রয়েছে থিমের ভেতরে একটা মিল রয়েছে কবিতার ওপর থেকে কোনো মিল নেই বা ভেতরে কিন্তু একটা থিমের মধ্যে মিল রয়েছে এখানে নদী সব কিছুকে পাহাড়কে মানুষকে খুব সুন্দর করে কানেক্ট করেছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো আমরা দশ নম্বর পয়েন্টে কবিতার যে স্টাইলটা বা যে মেটেরিয়ালটা বা মেট্রিক্যাল যে ফর্মটা সেটা পেলাম সেটা কী পেলাম যে ফ্রি ভার্স পেলাম আমরা নেক্সট দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আমাদের মামাং দায় এই মামাং দায়ের সম্পর্কে আমাদের বিখ্যাত একজন ক্রিটিক তার নাম হচ্ছে কি ক্রিটিক প্লাস তিনি একজন পোয়েট তার নাম হচ্ছে কেকি এন দারুওয়ালা এই কেকি এন দারুওয়ালা তিনি কমেন্ট করছেন মামাং দায়ের পোয়েট্রির ওপর এবং তিনি কমেন্ট করে বলছেন যে মামাং দায়ের কবিতায় আমরা কি খুঁজে পাই রেস অফ ফার ফ্লাইজ বার্গেনিং উইথ দ্য নাইট আমরা দেখতে পাই যেন একদল জোনাকি রাত্রির সাথে দর কষা কষি করছে রাত্রি মানে কি নেচার জোনা কি মানে কি নেচার তাহলে কে কি এন দারুওয়ালা কমেন্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে মামাং দায়ের কবিতায় দ্য মোস্ট দ্য ওনলি মোস্ট অ্যান্ড দ্য ওনলি থিম ইজ নেচার এখানে তিনি কি দেখেছেন রেস অফ ফায়ার ফ্লাইজ বার্গেনিং উইথ দ্য নাইট ভাবো রাত্রেবেলায় যদি অন্ধকারে এক দল যদি জোনাকি আলো দেয় সেটা কতটা রোমান্টিক কতটা একটা রোমান্টিক ক্রিয়েশন তোমার মধ্যে কাজ করবে তখন তো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা মামাং দায়ের কবিতা পড়লেই দেখতে পাবো আমরা মামাং দায়ের কবিতা একটা খুব সুন্দর পিকচার পাবো দেখবো কত সুন্দর ছবির মতো তার কবিতা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট হবে আমরা অরুণাচল প্রদেশকে যেন দেখতে পাবো তার কবিতাতে তো সেই কারণে কে কে এন দারুওয়ালা এই কমেন্টটা করছে তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে কি আমাদের মামাং দায় সম্পর্কে এবং আমাদের মামাং দায়ের কবিতা স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার সম্পর্কে তাহলে দেখো আমরা মামাং দায় সম্পর্কে জানলাম এই কবিতা সম্পর্কে জানলাম এবং জানলাম কিভাবে নেচারের সাথে তিনি নিজেকে অ্যাসোসিয়েট করেছেন কিভাবে নেচারকে এবং তার যে ট্রাইবাল কমিউনিটি এবং সেখানকার যে পলিটিক্যাল আনরেস্ট সেই সব কিছুকে তিনি কিভাবে তার কবিতা বা তার রাইটিংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন তার যে সেখানকার কমিউনিটির প্রতি যে ভালোবাসা সেখানকার মানুষদের যে কালচার রিচুয়ালস প্লাস নেচারের প্রতি ভালোবাসা প্লাস সেখানকার যে পলিটিক্যাল আনরেস সব কিছু কিন্তু তিনি তুলে ধরছেন তার কবিতার মাধ্যমে আমরা পরের দিনের ক্লাসে আমরা পরের দিনের ক্লাসে এই টোটাল বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করব কবিতার টেক্সটটা যখন আমরা পড়ব কবিতার টেক্সটটা যখন আমরা পড়ব তখন আমরা ডিটেলস আরও অ্যানালাইসিস করব আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করলাম ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো সবাই আনন্দে থেকো সবাই হেলদি থেকো গড ইজ অলওয়েজ উইথ ইউ টাটা